Vamos a probar que la multiplicación de los números impares es un número impar. Entonces partimos del hecho de que tenemos dos premisas, de igual manera, dos números impares. Entonces, igual, n igual a 2k más 1, donde k pertenece a los enteros, m es igual a 2p más 1, donde p pertenece a los enteros, y debemos llegar a la conclusión de que n por m es igual a 2s más 1, donde s pertenece a los enteros. Ahí tenemos las premisas y la conclusión. Entonces, partimos de la expresión n por m. Aquí es igual n por n. Reemplazamos los valores. Esto es igual a 2k más 1 por 2p más 1. Aquí es igual entonces. Recuerden la forma de multiplicar. Va a ser igual a 4pk, 4k por p, más 2k, más 2p, más 1. Y miren a dónde debemos llegar. 2s más 1. O sea que este más 1 me indica que ya está listo. Voy a tener claro que el 1 ya lo tiene aquí. Debería hacer alguna operación para garantizar que puede factorizar lo otro. Y efectivamente lo puede hacer. Eso es igual a 2 por 2kp más k más P más 1 y recuerden que como estamos haciendo operaciones entre enteros la suma y multiplicación entre enteros da como resultado un entero quiere decir que 2KP más K más P voy a decir que es igual a S y eso es igual a 2S más 1. Y resulta que por lo que hemos dicho, S pertenece a los enteros. Entonces hemos probado que la multiplicación de dos números impares da como resultado un número impar. Usted lo puede hacer. 3 por 5, 15. 7 por 7, 49. 11 por 11, 121. Y en términos generales, para cualquier par de números y pares que usted tome, siempre el resultado de los números y par. No, inclusive puede ser negativo. Menos 11 por. O sea, el, el signo no, no puede salir. Lo que interesa es que el número es y par. ¿no?